అంచనాలకు అందకుండా సాగడమే యువతరం నైజం వినూత్న ఆలోచనలు అన్వేషణలతో ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ సరికొత్త ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు నేటి యువకులు నేర్చుకున్న విజ్ఞానం మరో పది మందికి ఉపయోగపడాలన్న తపనతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఆ కోవకు చెందిన వారే కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన యువకుడు గురుమోహనాచారి సొంతంగా కలుపుతీత యంత్రం తయారు చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు బహుళ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడే ఈ యంత్రం ద్వారా కూలీల ఖర్చు తగ్గుతుందని అన్నదాతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతిభకు పదును పెడితే సరికొత్త ఆవిష్కరణలు వెలుగు చూస్తాయి ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలిచాడు కర్నూలు జిల్లా డోన్కు చెందిన యువకుడు గురుమోహనాచారి వృత్తిరీత్యా వర్ధంగిగా ఉన్న గురుమోహనాచారి రైతులు కలుపుతో పడే కష్టాలు గుర్తించి ఆలోచనకు పదును పెట్టాడు నెల రోజుల పాటు కష్టపడి బహుళ ప్రయోజన యంత్రాన్ని రూపొందించాడు కూలీల కొరత వేధిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ యంత్రం కలుపుతీతకు దున్నడానికి ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని యువకుడు చెబుతున్నాడు పత్తి టమాటా తదితర పంటల్లో సులువుగా కలుపు తీయవచ్చంటున్నాడు మొదటగా సైకిల్ తో తర్వాత మోటార్ సైకిల్ ఇంజన్ తో యంత్రం తయారు చేసిన యువకుడు అనంతరం ఆయిల్ ఇంజన్ తో ఈ కలుపుతీత యంత్రాన్ని రూపొందించాడు సుమారు ముప్పై వేల రూపాయలు వెచ్చించి పరికరాన్ని తయారు చేసినట్లు వివరిస్తున్నాడు నేను మొదట చిన్న సైకిల్ లో తయారు చేసి సైకిల్ అయిపోయాక ఒక ఎక్సెల్ ఇంజన్ తో తయారు చేసినాను ఇంకా కొంచెం పరిజ్ఞానం పెంచుకొని ఈ ఇంజన్ తయారు చేయడం అయినది ఇప్పుడు రైతులకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటూ ఉన్నాను పత్తి మెరప టమోటా అదేవిధంగా మామిడి అలా మొదలగు వంటి తోటలలో కలుపు నివాంతరణ వాటికి ఉపయోగపడుతుందండి గొర్రు గుంటిక మొదలగును వాటి కూడా ఉపయోగపడవచ్చు ఇది మనకి మన పత్తి చేనులకి టమోటా చెట్లకి మందు కూడా వేసుకోవచ్చు దీని ఖర్చు వచ్చేసి ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు వేల దాకా ఖర్చు వస్తుందండి ఏ పంటలోనైనా ప్రధానమైన సమస్య కలుపుతీత కొంచెం ఆలస్యమైనా పంట కంటే వేగంగా కలుపు విస్తరిస్తుంది ఎన్ని పురుగు మందులు పిచికారి చేసినా నాగలిపట్టి దున్నినా మళ్లీ మళ్లీ పుడుతూనే ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి కలుపుతీత యంత్రాలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల కూలీల ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు సకాలంలో కలుపు నివారణ జరుగుతుందని రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి యంత్ర పనితీరును చూసేందుకు తరలివస్తున్నారు అతనికి మెకానికల్ ఐడియాస్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి అందువల్ల ఫస్ట్ సైకిల్ తో ఒక చిన్న యంత్రాన్ని తయారు చేసినాడు రెండవసారి మోటార్ సైకిల్ ది సహాయంతో ఇంకొక యంత్రాన్ని తయారు చేసినాడు ఇప్పుడు ఆయిల్ ఇంజిన్ తో ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేస్తున్నాడు ఇది చూడడానికి మేము వచ్చినాము ఇది రైతుకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము కూలీలను పెట్టుకోలేక ఇట్లా ఏం చేయలేక చాలా సతమతం అవుతున్నాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఆచారి చాలా మంచి పరికరాన్ని కనిపెట్టినాడని మేము అనుకుంటున్నాము అటువంటి దానికి మేము కూడా కొంత సహాయ సహకారాలు అందించేసి అతన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి బాగా మంచి విధానాన్ని ఇంకా మంచి యంత్రాన్ని తయారు చేయాలని చేసినట్లు చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము ఇక్కడ ఆచారి చేసినాడంటే చున్నీకి వచ్చిన యంత్రాన్ని మాకు తోటలు ఉన్నాయి ఆ తోటలకు పనికి వస్తుందని మేము దీని మామిడి తోటలకు కానీ సపోటకు కానీ ఏ దానికైనా అని పనికి వస్తుంది మాకు ఎకరాకు వచ్చేసి కూలోళ్ళు వచ్చేసి ఒక ఆరు మంది పడతారు ఆరు పది మంది పడతారు వాళ్ళకి వచ్చేసి లేబర్ కి రోజుకు రెండు వందలు కూలీ ఇవ్వాల ఇదైతే మాకు ఎకరాకు వచ్చేసి రెండు లీటర్లు డీజిల్ అవుతుంది అంటే డెబ్బై ఐదు నూట యాభై నూట అరవై లో వెళ్ళిపోతుంది మాకు ఎకరాకి ఇది పాసుకోవచ్చు మందేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి ఇతనం కూడా వేయొచ్చు దీంతో దున్నడము అన్ని పనిచేస్తుంది మాకు అన్ని విధాలా బాగుంది మెకానికల్ గా ఆలోచించి ఆచారి మనకి ఇది ఒక యంత్రం కనిపెట్టాడు మన ఊర్లలో కూడా చిన్నగా ఇలాంటి తయారు చేస్తున్నారంటే ప్రశంసనీయమే దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఇది ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వేలు అవుతుంది కనుక మనకు ఒక సంవత్సరం పెట్టే పెట్టుబడిలో మనకు పది సంవత్సరాల వరకు దీన్ని ఎట్లా చేసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు కనుక ఇది మనకి చాలా ఉపయోగకరమైన యంత్రం ఇది చిన్న సన్నకారు రైతులకు అందరికి ఉపయోగపడ్డ యంత్రం ఇది దీన్ని కనుక ఇది ప్రభుత్వం కూడా గుర్తించి ఆ చిన్న సన్నకారు రైతులకి సబ్సిడీ ద్వారా అందించవలసిందిగా ప్రభుత్వానికి మనం మనవి చేసుకుంటున్నాం సరికొత్త యంత్రాన్ని రూపొందించిన గురుమోహనచారి పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని యంత్రాలు తయారు చేసి రైతులకు అందిస్తానని చెబుతున్నాడు